আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ টিমস বাজারের পক্ষ থেকে আমি হেলাল উদ্দিন আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটি সম্পূর্ণ একটা টিউটোরিয়াল আমাদের একটা থিম আছে সেটা হলো একাডেমিক থিম এই যে একাডেমিক থিম এটা আসলে এটা দিয়ে আপনি মূলত একটি স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসার ওয়েবসাইট বানাইতে পারবেন তো আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আপনি এটা কাস্টমাইজেশন করবেন তবে আমি এ টু জেড দেখাবো না আমি শুধু বলে যাব কিভাবে কোন সেকশনটা কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় তো প্রথমে আমি ডেমোটা দেখে নিচ্ছি এটা হলো আমাদের ডেমো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমি একটু দেখি তারপর আমি আপনাদেরকে বলবো যে কোনটা কিভাবে পরিবর্তন করবেন এই হলো আমাদের ডেমোটা তো প্রথমে আপনারা যখন আমাদেরকে থিমটা অর্ডার করবেন আমরা আপনাদেরকে একটি ফাইল পাঠাবো থিমটা পাঠাবো এবং একটা অ্যাক্টিভেশন কোড পাঠাবো তো প্রথমে থিমটা ইনস্টল করবেন করে অ্যাক্টিভেশন কোড দিবেন তো আমি এখন দেখাচ্ছি কিভাবে ইনস্টল করবেন তো আমরা জানি যে আমরা যখন কোনো একটা সাইটের যখন ভিতরে কোনো কাজ করতে হয় কাস্টমাইজেশন করতে হয় তখন এডবিন প্যানেলে ডুবতে হয় আর এডবিন প্যানেলে ডুবতে হলে প্রত্যেকটা ডোমিনের শেষে আমাকে যেটা করতে হয় সেটা হলো একটা স্ল্যাশ দিতে হয় ডব্লিউ দিতে হয় পি দিতে হয় হাইপেন এডবিন এ ডি এম আই এন এটা দেওয়ার পরে তারপর এন্টার দিলেই একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাপ যাবে তো আপনি আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেখানে দিতে পারেন তো অনেকেই অনেকে বলতে পারেন যে আমি এই যে ডব্লিউ পি হাইপেন এডমিন দিব এটা কিভাবে বানাবো হ্যাঁ এটা তো ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল ছাড়া এটা হবে না তো আপনারা আমাদের আমাদের ভিডিও দেখতে পারেন আমাদের এখানে ভিডিও টিউটোরিয়ালে গেলে দেখবেন যে কিভাবে সি প্যানেলের মধ্যে আপনারা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করবেন এটা টিউটোরিয়াল আছে ওইটা আপনারা দেখে নিতে পারেন দেখলে বুঝে যাবেন যে কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে হবে তো ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করার পরে আপনি যখন ডোমিনের শেষে ডব্লিউ পি হাইপেন এডমিন দেবেন তখন এরকম একটা ইয়ে আসবে তখন আপনারা আপনাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করবেন তারপর যে কাজ হলো সেটা হলো যে আমাদেরকে অ্যাপারিয়েন্সের থিমসে যে থিমটা ইনস্টল করে নিতে হবে ওকে ফাইন আমি এডনিউতে গেলাম আফলোড টিমে গেলাম ব্রাউজে গেলাম আমি আমার থিমটা ইনস্টল করব তো মনে রাখবেন অনেক সময় কি হয় আমাদের থিমের সাইজটা হলো সাড়ে তিন এমবির বেশি মনে হয় মেবি চার এমবির মতো তো অনেক আপনারা যখন কোনো একটা ওয়ার্ড হোস্টিং যখন নেবেন তখন হোস্টিং থেকে ডিফল্টভাবে এখানে এখানে এই যে আপলোডের সাইজটা এটা টু এমবি করা থাকে হ্যাঁ তখন টু এমবি যদি করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এখানে আপলোড দিতে পারবেন না কারণ আমাদের থিমটা হলো যে চার এমবির বেশি হুম চার এমবি প্লাস চার এমবি বেশি হইতে পারে তখন তখন আপনি কি করবেন আমাদের এখানে একটা টিউটোর টিউটোরিয়াল দেখবেন আপনারা যে ওয়ার্ড প্রেস থিম ইনস্টল হচ্ছে না সমস্যা সমাধান ওইখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে দুইটা ওয়েতে কিভাবে একটা হলো এখান থেকে সাইজ বাড়াই নিতে হয় আর একটা হলো কিভাবে সি প্যানেলের মাধ্যমে আমরা থিমটা ইনস্টল করব যাই হোক আমার এখানে এই সমস্যা নেই এই জন্য অলরেডি ইয়ে হয়ে গেছে আপলোড হয়ে গেছে এখন ইনস্টলও হয়ে গেছে এখন আমি অ্যাক্টিভ করব অ্যাক্টিভে ক্লিক করব অ্যাক্টিভ দেওয়ার পরে আমার সেকেন্ড যে কাজটা হবে সেটা হলো যে আমাদের অ্যাক্টিভেশন কোডটা দেওয়া তো অ্যাক্টিভেশন কোডটা আমি কোথায় দিব আপনারা যে এখানে থিম অপশন দেওয়া আছে থিম অপশন থেকে অ্যাক্টিভেশন থিমে যাবেন তারপরে আপনি এখানে দেখবেন যে অ্যাক্টিভেশন অ্যাক্টিভেশন যে কোডটা হ্যাঁ কোডটা কি করবেন আপনি ওইখান থেকে কপি করে এখানে ফেস্ট করে দিবেন তবে সাবধান থাকবেন যে অনেক সময় অ্যাক্টিভেশন কোডের আগে অথবা পেছনে যদি দেখা যায় যে কোনো একটা স্পেস নিয়ে নে তাহলে কিন্তু সেখানে কাজ করবে না সো যখন আপনি ওই অ্যাক্টিভেশন কোডটা কপি করবেন তখন একটু সাবধানের সাথে করবেন সেভ দিব ওকে ফাইন আমরা এখন আমাদের থিমটা অলরেডি অ্যাক্টিভেশন কোড দেওয়া হয়ে গেছে আমাদের থিমটা এখন অ্যাক্টিভ আমরা এখন সাইটটা একটু ভিজিট করলে আমরা দেখতে পারবো আমরা সাইটটা একটু ভিজিট করি এই হলো আমাদের সাইট হ্যাঁ এখন কোনটা কিভাবে চেঞ্জ করবেন আমি ডিটেলস আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি তো আসুন প্রথম আমরা মেনুগুলো বানাই আচ্ছা 
प्रथम जेटा करब से हलोजे हमें देखा जो कि प्रथम यूला क्यों क्ज करते हैं हाँ तो ये प्रथम जब येजेजे जाएल एडनीते जब पेजेजे एडनीते जब एडनीते जा डिफल्टिफल एखन के डिफल्ट भाव देखिए कन्टाकस जमन सपोज एखान जो कन्टाकस जोाजुग ये आखने तपर आर आपनर जो भिडियो गलारी फोटो गलारी हाँ तर लेटेस्ट निज़ एखे अब लेटेस्ट निज़ जो दीते चान साम्प्रतिक खबर तो यो करते प्रथम अवस्था ये बनिए फिलब हाँ तो ये एन बोलते जो बुझब क्यों कारण यही बोलिए फार्स्ट स्टेपे करब प्रथम देखो ये की टेम्पलेट थीमर मध्य की की टेम्पलेट क्रिएट कर प्रथम आगे ये टेम्पलेटगुल जेमन करते देखें ये प्रथम आबाउट सम्पर्के सम्पर्के देखा दिल अबाउट तरपर पब्लिश दीब फोटो गलारिखानी फोटो गलारी चूज कर दीब गी आडनी दीब भिडियो गलारी स्कूल अथवा कलेज विभिन्न रकम अनुष्ठान निज़ गो फाइन शेष शेष हलो सम्पर्क हलो साम्प्रतिक खबर जुगा फोटो गलारी भिडियो गलारी एगू हो गो अच्छा एन आसन जो एखान प्रशासनगू कि शिक्षक बृंद परचालना परिषद मैनेजिंग कमिटी कर्मकर्ता कर्मचारी प्रातन प्रधान शिक्षक बृंद कृति शिक्षार्थी अथवा ष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी अष्टम श्रेणी नवम श्रेणी दशम श्रेणी एकादश द्वदश तरपर आपनारा इच्छा कर ले अनार्सर ये रखते हाँ एस एस सर आपनर अनार्स अनार्स विभिन्न ग्रुपे यू रखते पर तो ये क्यों क्रिएट करब आपनारा एखान पोस्ट पोस्टे जापर कैटागर जाटागर जे आपनारा एखान कैटागर क्रिएट करी दो तीन टाइम कैटागरि क्रिएट कर देखा अपन के
আচ্ছা স্যার প্রথমে আমি দেখাচ্ছি এখানে শিক্ষক বিন্দু পরিচালনা পরিষদ স্লাগ লাগবে না এখানে যা দিবেন এখানে অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে তারপর পরিচালনা পরিষদ এভাবে আপনারা এগুলো ক্রিয়েট করে নেবেন ম্যানেজিং কমিটি কর্মকর্তা কর্মচারী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কৃতি শিক্ষার্থী হ্যাঁ আমি এখান থেকে আরও দুটা ক্রিয়েট করলাম ষষ্ঠ শ্রেণী সপ্তম শ্রেণী শ্রেণী সপ্তম শ্রেণী দিব ওকে ফাইন তো এইভাবে এখান থেকে এগুলো আমরা ক্রিয়েট করে নিতে পারি এখান থেকে ক্রিয়েট করব এগুলো আমরা সাধারণত ক্রিয়েট করব কোথা থেকে ক্যাটাগরিস থেকে ওকে ফাইন তারপর আসুন কি করতে হবে এর বাকি যা আছে এখান থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস আপনারা দেখতে পারবেন সেটা হলো যে রুটিন নোটিশ বোর্ড আচ্ছা এই এগুলো কক্ষ সংখ্যা কম্পিউটার ব্যবহার ছাত্র ছাত্রী আসন সংখ্যা বোধ ও কাঠ কাঠামো এগুলো এগুলা কি কোথা থেকে করবেন এগুলো দেখেন তার আগে আমি একটা কথা বলছি আপনাদেরকে সেটা হলো যে রুটিন নোটিশ বোর্ড এগুলো তো প্রত্যেকটা হয় আপনার ইয়ে সিস্টেমের অনেক সময় দেখা যায় যে রুটিনের মধ্যে আপনারা পিডিএফ ফাইল অথবা ওয়ার্ডের ফাইল আপলোড থাকতে পারে নোটিশের মধ্যে ফাইল আপলোড থাকতে পারে ফলাফল এগুলোতেও আপনি বিভিন্ন রকমের ফাইল আপলোড করে থাকে আমরা তারপর আবার এই যে ভর্তি তত্ত্ব ভর্তির মধ্যে ভর্তি তথ্যের মধ্যে অনেক সময় আমরা বিভিন্ন রকমের ফাইল ক্রিয়েট করি হ্যাঁ তো এটা কোথা থেকে ক্রিয়েট করব এটা আমি দেখাই আপনারা এখান থেকে দেখেন আপনাদের এখানে একটা অপশন আছে যে ইনফরমেশন এখানে তথ্য একটা ইয়ে আছে এখানে আবার বিভিন্ন রকমের তথ্য ইয়ে আছে ইনফরমেশন ক্যাটাগরিস তো এখান এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট করব এগুলা কোনগুলো আমি আবারও বলছি আপনাদেরকে যেসব ক্যাটাগরিগুলার মধ্যে যেসব ইয়েগুলার মধ্যে আপনি বিভিন্ন রকমের ফাইল অ্যাটাচ থাকে যেমন রুটিনের মধ্যে আমার ফাইল অ্যাটাচ থাকতে পারে নোটিশের মধ্যে আমার ফাইল অ্যাটাচ থাকতে পারে ফলাফলের মধ্যে আমার ফাইল অ্যাটাচ থাকতে পারে হ্যাঁ তো এগুলো আমি কোথা থেকে করব আবার এখানে আরেকটা থাকতে পারে যেমন সাপোজ ভর্তি ফর্ম হ্যাঁ ভর্তি ফর্মটাওকে কিন্তু আমরা এটা ওই ওইখানেও ক্রিয়েট করতে পারি ভর্তি ফর্মটা চাইলে ওইখানে ক্রিয়েট করতে পারি আবার নর্মালি পেজেও করতে পারি তা আপনারা চাইলে ইচ্ছে করলে ইয়েও করতে পারেন ভর্তি প্রমো করতে পারেন অথবা আরেকটা কাজ করতে পারেন ডাউনলোড এখানে যত ধরনের ডাউনলোডের ইয়ে আছে সবগুলোও আপনারা এখান থেকে এই যে ইনফরমেশনের মধ্যে করতে পারেন তো আমি এখান থেকে যেটা করব সেটা হলো প্রথম রুটিন নোটিশ ফলাফল আমি করতেছি রুটিন নোটিশ ফলাফল ডাউনলোড একটা অপশন রাখতে পারি আমরা এটা এটা কিসের জন্য আমরা করবো আমি একটু আমার আমার এই ডেমো সাইটটাতে আপনাদেরকে দেখাই আপনি এখানে দেখেন এই যে ডাউনলোড নোটিশ ফলাফল ভর্তি রুটিন হ্যাঁ এগুলো প্রত্যেকটা হলো এখান থেকে আপনি ক্লিক করবেন এবং এই পেজে যাওয়ার পর এখানে আপনি পড়তেও পারবেন আবার এখানে অ্যাটাচমেন্টের অপশন থাকবে এগুলো আপনারা ইয়ে করতে পারবেন তো আমি দেখাচ্ছি কীভাবে ফাইল আপলোড দেবেন এগুলো তো আমরা অবশ্যই দেখাবো আচ্ছা তো এখন মেনুগুলোতে আসি আমি তো আমরা এটা তো অলরেডি প্রথমেই ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এগুলো ডিফ আমাদের আলাদা টেম্পলেট ক্রিয়েট করা ছিল এড নিউ ইয়ের মধ্যে আর এগুলো তো আপনারা ফোস্টে যে ক্যাটাগরিতে ক্রিয়েট করবেন এগুলোও ক্যাটাগরিতে ক্রিয়েট করবেন আর এখানে এখানের ডাউনলোডটা আমরা ইনফরমেশনের মধ্যে ক্রিয়েট করে ফেললাম আবার এই যে রুটিন নোটিশ ফলাফল এগুলো আমরা এখানে ইনফরমেশনের মধ্যে ক্রিয়েট করলাম আচ্ছা তারপর সাম্প্রতিক খবর আমরা প্রথমেই পেজে যেয়ে ক্রিয়েট করে নিয়েছি ফটো গ্যালারি ভিডিও গ্যালারি আমরা পেজে যে ক্রিয়েট করে নিয়েছি এগুলো ডিফল্ট ইয়ে ছিল আমাদের আপনারা মনে আছে কি না দেখেন এই যে পেজে যে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করেছিলাম ক্রিয়েট করার পরে ডান দিকে আমাদের বিভিন্ন ট্যাম্পলেট ছিল আমি আবারও দেখাচ্ছি কারণ এলোমেলো লেগে যাবে এই যে এই যে এই এইগুলোর কথা বলছি এগুলো তো প্রথমেই ক্রিয়েট করা হয়েছিল হ্যাঁ আচ্ছা তারপর হলো যেটা এছাড়া কিছু ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছি আমরা যেমন মনে করেন যে কক্ষ সংখ্যা কম্পিউটার ব্যবহার এই এই যে জিনিসগুলো এইগুলো আমরা কিভাবে করব হ্যাঁ অথবা এখানে বর্তি তথ্য বর্তি বর্তি ফর্ম এখানে ফর্মটা ইচ্ছা করলে আলাদাভাবে করতে পারেন আবার ফর্মটা আপনি ইচ্ছা করলে এখানে ইনফরমেশনের মধ্যে ক্রিয়েট করে দিতে পারেন আপনার ব্যাপারে এখানে ইনফরমেশনের মধ্যে ক্রিয়েট করে দিতে পারেন হ্যাঁ তো সবগুলো কীভাবে মেনু বানাইতে হয় এটা তো আমরা অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে পরে আচ্ছা আসুন এখন সিম্পল যেগুলো এই যে কক্ষ সংখ্যা কম্পিউটার ব্যবহার এগুলোর মধ্যে আমি দুই তিনটা ক্রিয়েট করে দেখাই আমি আবারও বলছি এখানে আপনারা যা দেখতেছেন প্রত্যেকটাই 
আমরা এড নিউ পেজে করব এড নিউ পেজে যাব বাট আমরা এখান থেকে এড নিউ পেজে সব কিছুই ক্রিয়েট করব বাট আমরা এখান থেকে যে প্রথমে যে আমরা টেমপ্লেটগুলো ক্রিয়েট করেছিলাম এখন আর টেমপ্লেটগুলো ক্রিয়েট করব না এখানে যে ডিফল্ট টেমপ্লেট আছে ডিফল ডিফল্ট টেমপ্লেটটাই থাকবে হ্যাঁ তো আমি আবারও দুটো ক্রিয়েট করে দেখাচ্ছি আপনাদের কক্ষ সংখ্যা কম্পিউটার ব্যবহার কক্ষ সংখ্যা আচ্ছা এই যে কক্ষ সংখ্যার যে ইন তথ্যগুলো আপনি কিভাবে দেবেন এখানের ভিতরে কক্ষ সংখ্যার সব ইনফরমেশনগুলো আপনারা দিয়ে দেবেন কক্ষ সংখ্যা কি এভরিথিং আপনি এখানে দিয়ে দেবেন দেওয়ার পরে এখান থেকে তখন আর কোনো টেম্পলেট চুজ করে দিব না এখানে ডিফল্ট টেম্পলেট থাকবে এটা মনে রাখবেন পাবলিশ দিয়ে দিলাম তারপর হলো যে কম্পিউটার ব্যবহার যে আপনাদের কয়টা কম্পিউটার আছে এগুলো এভরিথিং কম্পিউটার অ্যাকসেসরি সম্পর্ক ইনফরমেশনগুলো আপনারা এখানে এখানে দিতে পারবেন কম্পিউটার ব্যবহার কম্পিউটার ব্যবহার সেম আর কিছু করব না এখানে কন্টেন্টগুলো দিয়ে দিবেন এখানে কন্টেন্ট যা কন্টেন্ট আছে এগুলো দিয়ে দিবেন আমি এখানে পাবলিশ দিয়ে দিলাম ওকে ফাইন এইভাবে আপনারা এখানে প্রত্যেকটা জিনিস ক্রিয়েট করতে পারেন হ্যাঁ তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা কোথা থেকে করেছিলাম এটা ফার্স্ট স্টেপে করছিলাম এটা হলো সেকেন্ড স্টেপে ক্যাটাগরি থেকে করা হয়েছিল এগুলো ক্যাটাগরি থেকে করা হয়েছে এখান থেকে আমরা হ্যাঁ বর্তি তত্ত্ব দিতে পারেন এখানে বর্তি তত্ত্বটা এখান থেকে দিতে পারেন বর্তি তত্ত্ব দিতে পারেন বা বর্তি দিতে দিতে পারেন এখান থেকে আমি বর্তি তথ্য এখান থেকে নর্মাল হবে এটা কোনো ট্যাম্পলেট হবে না তারপর বর্তি সম্পর্কে যদি কোনো ইয়ে থাকে এখানে বর্তি তত্ত্ব বর্তি একই কথা তারপর দিলাম আমি এখানে বর্তি ফর্ম ডাউনলোড আপনার বর্তি ফর্মটা ইচ্ছা করলে কিন্তু এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারেন এই ইয়ে থেকে যে যেটা বলছিলাম ইনফরমেশনের থেকে বর্তি হুম বর্তি ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে বর্তি ফর্মটা এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি ফর্ম যেহেতু এখানে অ্যাটাচ অ্যাটাচ ফাইল থাকবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যতগুলো অ্যাটাচ ফাইল থাকবে এগুলো এখান থেকে ক্রিয়েট করবেন আর যে যেগুলো মনে করেন একটার পর একটা আপডেট হবে ফর এক্সাম্পল এই যে শিক্ষক বিন্দু পরিচালনা পরিষদ ম্যানেজিং কমিটি মানে ম্যানেজিং কমিটি অনেকগুলো থাকবে একটার পর একটা আপলোড দিবেন এন্ট্রি দিবেন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তথ্য এগুলো ইয়ে দিবেন এগুলো সব ক্রিয়েট করবেন এই ক্যাটাগরি থেকে তো ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে মেনুটা ক্রিয়েট করব হ্যাঁ এটা হইলে মোটামুটি আমাদের কাজটা অনেকটাই কমপ্লিট আচ্ছা এবার আসুন আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো যে মেনুটা প্রথমে মেনুটা বানিয়ে ফেলি মেনুটা বানিয়ে ফেললে আশা করি কাজটা বুঝে যাবেন আপনারা তো মেনুটা কিভাবে বানাবো আমাদের এখানে কিন্তু দুটো মেনু আছে সরি আমাদের এখানে চারটা মেনু আছে একটা হলো মেন মেনু মেন মেনু বলতে গেলে হলো এই এগুলো হলো মেন মেনু হ্যাঁ আর এগুলো হলো ফুটার মেনু হ্যাঁ আসুন দেখি আমরা কিভাবে মেনুগুলো এই যে ক্রিয়েট করেছিলাম এতক্ষণ এগুলো কিভাবে আমরা ইয়ে করব সেটা হলো যে আমরা এখন মেনুতে যাব মেনুটা অ্যাপারিয়েন্সের মেনুতে এই দেখেন অ্যাপারিয়েন্সের মেনুতে ক্লিক করব তো অ্যাপারিয়েন্সের মেনুতে ক্লিক করার পরে এখানে প্রথমে একটা মেনু নেম দিতে হবে আমি আমি দিলাম সাপোজ মেন মেনু দিলাম মেন মেনু বলতে গেলে যেহেতু আমি সেটা এই জায়গায় শো করবো প্রত্যেকটা এই জায়গায় শো করবো মেন মেনু দিব আচ্ছা মেন মেনু দিয়ে দিলাম এখানে ভিউ অলো ক্লিক করে প্রথম হোমটা নিয়ে নিব আমরা হোমটা নিয়ে নিব সবটাই নেই হোমটা সরি হোমটা ডবল হোমটা ডবল হয়ে গেছে এটা আমি ফেলে দিচ্ছি এখান থেকে হোমটা নিয়ে নিলাম আচ্ছা আসুন সেটিং করতেছি তারপর কি করা যায় তারপর দেখবেন আপনারা এখান থেকে একটা অপশন পাবেন ইনফরমেশন ইনফরমেশন একটা অপশন পাবেন সরি না ইনফরমেশন ক্যাটাগরিটা সরি ইনফরমেশন ক্যাটাগরিটা এখানে অল দিলেই যে আমরা এগুলো ফ্রম ফ্রমের যেগুলো ক্রিয়েট করছিলাম এগুলো এখানে পাবো তো আচ্ছা এগুলো নিয়ে নেই পরে আমরা সেটিং করতেছি তারপর আমরা এখান থেকে নেব ক্যাটাগরিজ বিউ দিলে এই যে ক্যাটাগরিজগুলো আমরা এখান থেকে নিয়ে নেব আন ক্যাটাগরিজ দরকার না ক্যাটাগরিজগুলো নেব আসুন এবার সাজাই প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো যে এখানে আছে আমাদের সম্পর্কে তো এখানে তো অলরেডি আমাদের সম্পর্ক আছে আর এখানে একটা প্রচ্ছদ আছে তো এখানে যে হোমটা নিয়েছিলাম হোমটাকে আমরা এখানে আমরা প্রচ্ছদ লিখে দিব প্রচ্ছদ ওকে ফাইন তারপর যেটা করব সেটা হলো যে আমাদের সম্পর্কে আছে আচ্ছা তারপর যেটা করব যে এটার পরে আমরা যেটা করব যে প্রশাসন হ্যাঁ প্রশাসন আচ্ছা প্রশাসন আমরা এখান থেকে একটা ব্লাঙ্ক একটা ইয়ে বানাবো সেটা বানাবো আমরা এখান থেকে একটা অপশন আছে কাস্টম লিঙ্ক কাস্টম লিঙ্কের উপরে দেবো আমরা একটা হ্যাস এমএতে হ্যাস দিয়ে রাখবো হ্যাস আর এখানে লিখবো প্রশাসন প্রশাসন দেওয়ার পরে আমি 
আমি এখান থেকে প্রশাসনটা নিয়ে নিচ্ছি আমার এখানে প্রশাসন কি কি হয় দেখেন এখানে অলরেডি প্রশাসন আছে প্রশাসনটা কি শিক্ষক বিন্দু হ্যাঁ শিক্ষক বিন্দুটা নিচে আনবেন টান দিলে নিচে চলে আসবে পরিচালনা পরিষদ টান দিলে নিচে চলে আসবে তারপর এখানে ক্লিক করে একটু ডান দিকে সরাই দিবেন একটু ডান দিকে সরাবেন এখন বোঝা যাচ্ছে যে প্রশাসনের আন্ডারে হলো শিক্ষক বিন্দু পরিচালনা পরিষদ তারপরে তো আমি তো ক্রিয়েট করি না আপনার তো এগুলোও ক্রিয়েট করবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্মকর্তা কর্মচারী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কৃতি শিক্ষার্থী এগুলো সব কি করবেন এখানে এখানে নিয়ে নেবেন হ্যাঁ নেওয়ার পর এটাকে ড্রাগ করে উপরে তুলে দিবেন আমাদের সম্পর্কের পরে ফাইন তারপর কি আছে শিক্ষার্থীদের তথ্য আবার সেম আপনারা কি করবেন এখান থেকে যে কাস্টম লিঙ্কে যাবেন কাস্টম লিঙ্কে যাওয়া উপরে একটা হেস দিবেন এখানে লিখবেন শিক্ষার্থীদের তথ্য ওকে ফাইন শিক্ষার্থীদের তথ্য যেগুলো এই যে এখান থেকে যে ষষ্ঠ শ্রেণী সপ্তম শ্রেণী আরও যতগুলো থাকবে এগুলো আপনারা কি করবেন এটার আন্ডারে নিয়ে এসে এটা আবার উপরে তুলে দিবেন ফাইন আচ্ছা তারপর যেটা ছিল কি ছিল দেখেন বর্তি আচ্ছা বর্তিটাও আমরা কি করব এরকম একটা কাস্টম একটা ইয়ে বানাবো মানে ওইটার আন্ডারে ঢুকলে যেটা বর্তি দিলাম আচ্ছা বর্তি রিলেটেড কি কি হইতে পারে আমাদের এখানে কি কি পেজ ক্রিয়েট করেছিলাম আমরা দেখেন এখানে বর্তি ফর্ম আছে তারপর এখান থেকে ডাউনলোড আছে বর্তির মধ্যে ডাউনলোড দিয়েছিলাম বর্তি তত্ত্ব আছে এই যে তত্ত্ব আছে বর্তি তত্ত্ব উপরে দেন হুম ওকে ফাইন এটাও এখান থেকে ড্রাগ করে আমরা উপরে নিয়ে যাব উপরে নিয়ে গেলাম এটাও হয়ে গেল তারপর কি বর্তির পরে রুটিন নোটিশ ফলাফল এখানে নিচে আমরা পাবো এখানে ড্রাগ করে শুধু উপরে নোটিশ উপরে নিয়ে গেলাম ফলাফল রুটিন ওকে ফাইন নিয়ে গেলাম আচ্ছা তারপর কি আছে তারপর আছে আমাদের সাম্প্রতিক খবর এই যে খবর ছিল রুটিন রুটিনের পরে দিলাম তারপর দিব আমরা এখানে আসলে কি ফটো গ্যালারি ভিডিও গ্যালারি আলাদা আলাদা দিতে পারেন কিন্তু এখানে দিলে অনেকটাই স্পেসের দরকার তো তাই আমি একটু শর্ট করে ফেলেছিলাম সেটা হলো যে এখান থেকে আবার হেস দিব এখানে দিব আমি গ্যালারি গ্যালারি এই গ্যালারির আন্ডারে আমি এখানে ফটো গ্যালারি দিয়ে দিব ভিডিও গ্যালারি দিয়ে দিব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা সরি এটা আমরা দিব ইয়ের পরে আচ্ছা তারপর কতগুলো পেজ আছে আরও অসংখ্য পেজগুলো হবে এগুলো কি কিসের আন্ডারে পড়বে বিভিন্ন তথ্য তথ্য তো এখানে আবার ক্লিক করবেন আপনি দিবেন বিভিন্ন তথ্য নামে একটা ইয়ে বানাবেন আবার এই এখানে ইয়ে দিবেন বিভিন্ন তথ্য সরি বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার পরে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এটা উপরে নিয়ে সরি এটা এখানে আসবে কেন ফেলে দিলাম এখানে যেটা করব আমরা সেটা হলো বিভিন্ন তথ্যটা এখানে রাখবো আর এই বিভিন্ন তথ্যর যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো ইয়ে করে ফেলবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা নিচে নামাইতে পারি উপরে তুলতে পারতেছি আবার কোনোটা চাইলে আমি ডিলেট করতে পারতেছি এই দেখেন ডিলেট করে এখান থেকে ক্লিক করে এখান থেকে রিমুভ দিয়ে দিলে ডিলেট হয়ে যাচ্ছে ওকে ফাইন আমাদের ইয়েটা কমপ্লিট হয়েছে আমরা এখানে মেন মেনুতে ক্লিক করে সেভ দিয়ে দিব ওকে ফাইন এখন আমি যখন রিলোড দিব আপনি দেখবেন যে আমাদের মেনুটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আসেন ফুটার মেনু কিভাবে করতে এগুলা কিভাবে করতে হয় তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেনুটা বানানো আচ্ছা এখন আমি এখান থেকে প্রথম মেনুটা শেষ আমি এক আরেকটা মেনু তৈরি করবো এখানে এই যে ক্রিয়েট এ নিউ মেনু তো ক্রিয়েট এ নিউ মেনুর নাম দিচ্ছি আমি সেখানে ফুটার সরি ফুটার ওয়ান হ্যাঁ এভাবে তিনটা বানাবো আমরা ফুটার ওয়ান ফুটার ওয়ানে এখান থেকে আপনারা প্রত্যেকটা ইনফরমেশন তো নিতে পারবেন যেমন এখানে পেজেস থেকেও যে কোনো ইনফরমেশন যদি আপনার নিতে হয় আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন হ্যাঁ আবার আপনি যদি মনে করেন যে আমি এখান থেকে ক্যাটাগরিস থেকে কোনো একটা ইয়ে নিব সেটাও নিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে ইনফরমেশন ক্যাটাগরি থেকে কোনো একটা নিব সেখানেও নিতে পারেন আবার আপনি যদি চান যে কাস্টম লিঙ্ক দিবেন সেটাও নিতে পারবেন হোয়াট ইজ কাস্টম লিঙ্কটা কি আমি আপনাকে একটু ডিটেলস বলি অনেক সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখা যায় যে আপনারা বাহিরের কিছু ইয়ে দিতে হয় আমি আমার আরেকটা থিমের মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রতিষ্ঠানের থিম যেমন আমার একটা এডুকেশনাল থিমের মধ্যে আছে সেটা হলো দেখেন আপনারা এটা আপনাদের স্কুল কলেজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা এটা অনেকেই রাখে যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে অফিসিয়াল 
लिंक ये शिक्षा मंत्रणालय शिक्षा मंत्रणालय निल एखे दीब कारण शिक्षा मंत्रणालय जो वेबसाइट लिंक आटे लिंक पा कहते हैं क्लिक करी हाँ ये शिक्षा मंत्रणालय लिंक कपि कर लम बैग दिए दिल दिए ये कि करब ऊपर आगे तो हेस दी हाँ क्योंकि एखे हेस दीब ना हेस दी तो लिंक दीब ना ये हेस दी एखान ये अपनारा विभिन्न बाहर जे इगुल आज है मन करें एस एस सर फलाफल टाइपर जो लिंकगुल्ला लिंकगुल्लो अपना एखान दीते हैं लिंकगुल्ला एखान नहीं कफि लिंक लोकेशन देखें एखे लिंक दिए दिल एक बैन बेज गुरुत्वपूर्ण ये दिल मन रखबे एगो क्योंकि कस्टम लिंक कस्टम लिंक बोलते गले कि आपनर वेबसाइटर बाहर जो लिंकगुल्लागू हल ये लिंकगुल आपन मत कर सजाते पर ओके यो दिल देर पर तीनटा हो गलो एखान फोटार मेनुते क्लिक कर लोके फैन सेफ सेफ दिए दिल अच्छा रिलोड दीब देखें नीचे उल्लेडी तीन टाइम चले आसा मेनू क्रिएट करबार मेनू टू बना फोटार टू क्रिएट मेनू ते क्लिक कर लाइन मन करें इनफरमेशन निल तीन जेहतु ओ पास तीन टाइम ओ पास चार्ट दिल तो देखते भलो लगे ना फोटारे क्लिक कर लगभग सेफ दिल आर एखान मेनू क्रिएट कर लू हलो फुटार फ्री ओके फाइन देखें अच्छा एखान मन कर इनफरमेशन कैटागर देखे जाऊते नर्माली एखे मास्ट यूजे क्लिक कर लेनी पाने ना भिओ अल क्लिक करते हैं एखान तीन टाइम रुटीन फलाफल नोटिस चले आसमें फोटार थ्री ते देखा दिल ओके फाइन हो गो हेडार और फोटार हो ग जदिवे एक भूल हो कारण हलो जीतु डान दिखे इनफरमेशनगुल्लो अनेक बड़ो आप चेषा करब ये समान जाते आसे तक सैटा देखते अनेकटा भलो लागे ओके फाइन तो आसन एन की क्ज देखो अपन के अलरेडी कमप्लीट कर फिलसी एन जो करब से हलो प्रथम हम ये भिडियो गल ये फोटो ग्यलारिटा एक फोटो डाउनलोड करब शुद्ध एकटाई कर देखो बाकीगुल आपनारा बुझे जाबन आशा करी अच्छा एन आसन ये क्यों दीब ये जिनिटा जिन क्यों दीब ये जिसमें जो करब से हलो आपनारा एखे देखें एक होम पेज ग्यलारी होम पेज ग्यलारी बोलते गले कि होम पेजर जो ग्यलारिटा से मैंने ग्यलारी दूटा देा हो ग्यलारी एखे एक भिडियो हाँ फाइन येस ग्यलारी दो हलो सब छवि तो होम पेजर मध्य रखबो ना हाँ होम पेजर भरे तो फेसिफिक कैकटा छवि रखब जगह देखते अनेक भलो देखते भलो देखा ये बाकी जोगुल आज सबग भरे रखब यह होम पेज ग्यलारी तो होम पेज ग्यलारी तो ये जेटा करब जो एखान शुद्ध एक छवि आफलुक दीब हमें एखान छवि आफलुकटा दिए अपन के देखा एकडेमिक तीन नम्बर ये छब्बीस सैजगुल आसले कि अपना सैज अनुजाई दिए डान रईट बाटन क्लिक कर एगुला जो सेव दीबें तक तो फोटो शपे नहीं सजा देखते पाने तक तो अपन देखते मैं भलो लागे नतुबा देखें जेक्ट विषय बोली ग्यलारी ते प्रत्येक छवि जो करबें जो एक ही सैजर दीबें तक तो देखते भलो लागे जमन एट जो एक छुटो दें एक बड़ो दें एक हाइट छुटो दें बड़ो दें तक तो ये मैं इटा ये करबें एक ऊपर जाए एक नीचे नीचे सो एक ही सैजे अपनारा दीबें सजा जो क्यों कौन प्रश्न करें भाई सैजटा क्यों पाब आपनारा एक डाउनलोड करबें एक इमेज और से फोटोशपे नहीं सजा देखे नीबें अपनारा ओके फाइन तो एक आफलोड दिल रिलोड दिए देखी होम पेजे आसा देखी फाइन देखें होम पेजे चले आसा दिल एक आसें अच्छा तरह कि आ प्रतिष्ठान इतिहास देखें हाँ हमें एखान छवि डाउनलोड कर अच्छा प्रतिष्ठान इतिहास प्रतिष्ठान इतिहास कथाय पाबरा एखे आसें देखी अबाउट आस अबाउट आसे हमें जब अच्छा देखी कि है इतिहास कपि कर लाइन कैटागरि दीबेंगे दिल्ली छवि आफलोड दीब 
তাহলে প্রত্যেকটা কার্যক্রম করবেন অবশ্যই তো আমার ভিডিওটা দেখবেন প্রয়োজন একবার দুইবার তিনবার টেনে টেনে দেখবেন আমি কোনটাতে কিভাবে করেছি সো আমি আমার মনে হয় যে রিপিট করার কোনো দরকার নেই কারণ যেহেতু আপনারা বারবার দেখতে পাচ্ছেন বা দেখতে পারবেন ওকে ক্লিক করলাম দেখে কি হয় দেখেন এখান থেকে চলে আসছে আমাদের সম্পর্কে চলে আসছে ওকে লেখাগুলো একটু বেশি দিন এগুলো চেঞ্জ করা যাবে আচ্ছা তারপর আসেন যে কি হয় এই যে অধ্যক্ষের বাণী উপাধ্যক্ষের বাণীগুলা ওনাদের ছবিটাও আমি আপলোড দিয়ে দিচ্ছি এটা এটা যেখান থেকে করবেন আপনারা সেটা হলো যে এই যে দেখেন স্পিচ আমি ক্লিক করলাম দেখি কি কি হয় অধ্যক্ষের বাণীটা নিলাম আমি এখান থেকে এটা দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে ওনার ডিটেলস নিলাম ওনার অধ্যক্ষের যে বিভিন্ন বাণীটা থাকবে উনি যা যা বলছেন এখান থেকে আমি আপলোড দিব অধ্যক্ষ স্যারের ছবিটা আমরা আপলোড দিব পিচার ইমেজ পাবলিশ দিয়ে দেব সব কিছু এখানে পাবেন হ্যাঁ আর অনেকগুলো এখান থেকে এখান থেকে তো অনেক কিছু পাবেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখান থেকে একটা একটা করে দেখাচ্ছি অধ্যক্ষের বাণী এখন যদি রিলোড দিই দেখবেন অধ্যক্ষের বাণীটা চলে আসছে ওকে আমি যদি উপাধ্যক্ষের বাণীটা দিই সেম জায়গায় আবার দিব মনে হয় সেম জায়গায় এটা মানে আসলে আমার ডেভেলপার করছে আমি আসলে দেখি নাই তারপর আমি এখানে ট্রাই করছি এটা মনে এখানে দিলে হয়ে যাবে আশা করি আবার এখান থেকে যাই আপনারা আবার এখান থেকে আপলোড দিবেন পাবলিশ দিলাম দেখি কি হয় সরি এটা আমাদের সাইট ফাইন ও সরি একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে আমার সেটা হলো যে প্রথম আমি অধ্যক্ষের বাণী দেওয়ার কারণে সেটা মানে পরে চলে গেছে সো আপনারা প্রথমে উপাধ্যক্ষের বাণীটা প্রথমে দিবেন তারপর অধ্যক্ষের বাণীটা মানে লাস্টের দিকে দিবেন এটা আপনারা এখান থেকে এডিট করতে পারবেন এই যে স্পিচে যাবেন যাওয়ার পরে আপনারা এই এখান থেকে এডিট করতে পার এই ইয়ে করতে পারবেন এখান থেকে যে ট্রাস ট্রাস দিলে ট্রাস দিলে ডিলেট হয়ে যাবে কিন্তু ট্রাস দিলে এগুলো ডিলেট হয়ে যাবে তখন আপনারা নতুন করে আবার এড নিউ ফোস দিয়ে আপনারা সেটা করে নিতে পারবেন যাই হোক তারপর দেখি হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এটা এখন করব না একটু পরে করছি এটা এখানের কাজ না আচ্ছা না এখানে এখানের কাজ এগুলো তো একটু দেখাবই দেখাই তো হবে তো অবশ্যই আচ্ছা আসুন এটা দেখায় ফেলি তো এই সেকশনটা আমরা মূলত জানি এই সেকশনটা আসবে আপনার এখান থেকে ইনফরমেশন থেকে যেহেতু প্রত্যেকটা ইনফরমেশনের ইয়ে থেকে ইয়ে করব আসেন এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে অ্যাড নিউতে যাব অ্যাড নিউতে আমরা যাচ্ছি এডনিউতে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে কি করব মূলত এই দেখেন বিউ এখানে ফিডিএফ পাইল আছে আচ্ছা এখানে এখানে দেখুন যেটা আমরা করব ওই যে অলরেডি আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম ডাউনলোড নোটিশ ফলাফল রুটিন হ্যাঁ মনে করেন যে আমি একটা ফাইল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডাউনলোড আচ্ছা দেখি এখানে ডাউনলোড কিছু আছে কি না মনে করেন এখানে ডাউনলোড একটা অপশন আছে ফাইন এটা আমি ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপলোড দিয়ে দেখাচ্ছি মনে করেন যে এটা একটা ফলাফল হ্যাঁ তো আমি এখানে লিখলাম যে সপ্তম শ্রেণীর সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল আচ্ছা হ্যাঁ এত দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে যে এগুলো দিলেন আপনারা হ্যাঁ যে এখান থেকে মানে রেজাল্ট ঘোষণা করা হয়েছে ডিটেলস দিলেন এখান থেকে ডিটেলস আপনারা যা দিলেন আর কি যে এত দ্বারা যাচ্ছে যে এই সেই যা খুশি আপনারা দিবেন দেওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে এই ডাউনলোড টাইটেল ভিউ টাইটেল হুম ডাউনলোড টাইটেল আর ভিউ টাইটেলটা কি এখান থেকে আপনারা দিবেন লেখবেন যে ডাউনলোড করুন ডাউনলোড এটাও ডাউনলোড দেখুন দেখুন আর এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন 
PDF file कोबुशु करे नहीं बन, हमें ये खंते के तो PDF file आपलोड दे चिल्लम, ये PDF file टा हमें ये खंते के देखा ही दिवो, okay fine, आपलोड होएगा से, अच्छा एको ना सुन, इटा की, इटा मूलो तो इटा की, इटा होलो जे अमादे follow follow, ये खंते follow follow, इटा जुदे notice हुई तो तो अपना notice दीता, इटा जुदे कुनो download file हुई तो सापुस, इटा जुदे कुनो from हुई Borti from the lake and a borti from lectin, you can a to details likely lectin. You can a lectin to download, you can a deco, you can a borti from the afro de editin, tarpore can a download a click cotton, not a borti from a click cotton, got a published it. So a rocomi mulo to German notista, a routine, a routine to after a can a leg than the shop them sin routine. You can take a to details up another basha up another lick the baron, hey, about a can take a download coron decon leg bin, tarpore can take a can take our afloat file, hey, afloat file decan a year bin. अपना लेक्टर कास्ट करते पड़े इकने जो डाउनलोड जो भी कुनो टर्म देखने डाउनलोड ना था के हैं तो अपन इकने लेक्टर पर बन जाए फाइल कुनो फाइल नहीं जो भी कुनो फाइल ना था के इकने लेक्टर कुनो फाइल नहीं सापुस मोने करें जो कुनो फाइल नहीं अच्छा इटे 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 की बोल सी हैं इटे क्या ना बोल सी अच्छा एक टर नोटिस आता है, किंतु नोटिस के साथ एक उन्हों माने एटैचमेंट कुनो फाइल नहीं है, तो कौन अपना की कर बैठे हैं, जब उन सब उसी टर दिलन ना, इटर रिमूव, इटर दिलन ना, तो कौन अपना की कर बैठे हैं, अच्छा मैं आरेक टर जिन्हें देखा, अपने मैं अपना दर के प्रोजेक्ट में आरेक टर अपलोड दिए देखा � जाच्चे जे ए इसी दिए दिलन। किन्तु एकांत तो आपना रा इटे तो कुन अपलोड दीपन ना है। तो आपने एकांत के दीपन देखो ना एकांत लेग बन जे फाइल नहीं। शोंजुक तो फाइल नहीं। ओके फाइन। देर पर आपना रा की कर बनी टाइजे दिए दिलन नोटिशर मुद्दे हैं। ओके फाइन। पब्लिश दिए दिलो। तो ए बाबे आपना र डाउनलोड सेक्शन है इनफॉरमेशन सेक्शन है काज गुला अपने कोटे पर छेता होलो जो ए जगह ए जगह गुला ए जगह गुला कौन टा ए ए सेक्शन था ओके फाइन अच्छा तार पर आशुन इटा मोलो तो शिक्का बीत गुन लेखा दिसे बट इटा इटा मोलो तो किंतु फोटो गैलरी होते हैं अच्छा फोटो गैलरी इटा किंतु फोटो गैलरी अच्छा � अच्छा एक तो फोटो जेटो हमारे रात से हम एक तो ये कुछ लेकिन फोटो में फोटो कैप्शन दी बन सॉरी एक तो अच्छा है एक तो छोभी मतलब अन्ना नो छोभी गुला शिक्का सपोर बा बीबी नोट जे छोभी गुला हो शायद अपन तो ये गुला की बातें कर बन अपनी बीबी है एक तो फोटो गैलरी ऐटा इकन देखे दीपन प्रथमे ऐटा टाइटल टा दीपन टाइटल टा जेटा होए अपनी दीपन फोटो गैलरी फोटो कैप्शन अमी किसू दिलाम ना अपना रा दीपन इकन देखे कुन्ह एक तो फोटो आफ्लूड दिला उन्हें कुन्ह जे ऐटा दिला मामी ओ इकन ने हमारे वर्षों को छोबी आगे चिलो अमी इकन देख जेह तो छोभी आसे हम देते हैं। अपना प्रत्येक तो छोभी साइज़ एक ही साइज़ कोड़े नहीं पिन। फाइन हो गया लो। अच्छा, तार पर आशे नेगुलो सेटिंग करते सी हम रा। अच्छा रीलोड दिए देखी की की आश्चर्य हम देते हैं। ना वो आश्चर्य पर एक उन पर जो दाशर को था ना एकेडमिक तब तो ऐसा शो कोट चेना चल देखी क्या ना शो कोट चेना इधर वो तो बस सेटिंग से जाए काट्स कोरे नहीं तो है अच्छा तार पर की कोट कून ऑप्शन टाइप से देखिए हम रा ये तो टीम ऑप्शन तक के कोरे नहीं पिन ये तो देखा चाहिए अच्छा ऐसा शिक्को बिंदो अच्छा शिक्को बिंदो चेटा ये तो ये ये तो के जाए ऐसा � खोटा बाकी उन्हें टॉप्सन रखा हुई से जे 
আপনি হয়তো বা কোথাও শিক্ষা সফরে গেলেন বা কোথাও এ গেলেন এই আন্ডারে এখানে কোনো কিছু ছবি দিবেন ইয়ে ওয়াইজ কোন ছবি দিবেন বিভিন্ন অনেক সময় আমাদের বার্ষিক ইয়ে হয় তারপর মিলাদ মাহফিল হয় তো মিলাদ মাহফিলের বিভিন্ন ছবিগুলো যদি আপনি ইয়ে ওয়াইজ দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা এখানে দিতে পারবেন অথবা আপনি যে কোনো কিছু দিয়ে এটা ইউজ করতে পারেন আপনারা যেটা ইয়ে মনে করবেন যেমন এখান থেকে আমি এটা ইউজ করলাম মনে করেন এখান থেকে একটা ছবি নিলাম নেওয়ার পর এখানে আমি এই ছবির একটা ক্যাপশন দিলাম ফটো ক্যাপশন এক দেওয়ার পর এখানে পাবলিশ দিলাম দেখবেন আপনারা দেখবেন এখানে আমি রিলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা এখানে চলে আসবে এই যে অনেকগুলা চলে আসছে আপনি যখন একটা একটা দেবেন এখানে এখানে লিখে দিবেন এগুলো সবাই দেখবে আচ্ছা তারপর আসেন অনেকে দরকার না হইলেও তারও ব্যবস্থা আছে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে যদি কোনো একটা জিনিস প্রয়োজন না হয় সেটা ও হাইট করে নিতে পারবেন এটা এমনিতে দেয়া হয় তো বা হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আসুন শিক্ষক বিন্দু এটা অটোমেটিকলি চলে আসবে কোনো কিছু লাগবে না তারপর ভিডিও সেকশন আচ্ছা এখন ভিডিও সেকশনটা আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভিডিও সেকশনটা কী করবেন হ্যাঁ আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো যে এই যে ভিডিও আপলোডে যাবেন যাওয়ার পরে প্রথমে আপনাদের যে স্কুলের যে ভিডিওগুলো হবে সেটা ইউটিউবে আপলোড দেবেন ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার পরে প্রথমে ফার্স্টে ইউটিউবে আপলোড দিতে হবে মাস্ট ওকে আমি ইউটিউবে আপলোড প্রথমে ইউটিউবে আপলোড দিয়ে ইউটিউব থেকে প্লে করবেন আপনি মনে করেন যে আমি প্লে করলাম ধরেন কোনটা প্লে করবো হ্যাঁ এটা প্লে করলাম সাপোজ এটা প্লে করলাম এটা মনে করেন যে আপনার আপনার ভিডিও আপনার ভিডিও সো আপনার ভিডিওর লিঙ্কটা এখানে দিবেন দেওয়ার পর দেখবেন অটোমেটিকলি একটা ভিডিও চলে আসছে এখানে আপনি ইউটিউবের ভিডিও দিতে দিতে পারেন টুইটারের ভিডিও দিতে পারেন বিমোর দিতে পারেন এখানে টাইটেল দিবেন এটা মূলত কি হ্যাঁ এটা কিসের জন্য আপনি দিলেন যে এটা হলো যে স্কুলের মিলাদ মাহফিলের একটা ইয়ে ভিডিও হ্যাঁ আপনি এখানে টাইটেল দিতে পারেন যে স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের ভিডিও ওকে ফাইন তারপর দেওয়ার পর এখান থেকে পাবলিশ দিবেন রিলোড দিব আমরা দেখবেন ভিডিওগুলো এখানে শো করবে চলে আসবে ভিডিওগুলো ভিডিওগুলো চলে আসছে আচ্ছা এটাও আমি দেখাচ্ছি এটা অলরেডি প্রথম ক্রিয়েট করে তারপর দেখাইতে হবে এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি আসুন তারপরে যেটা করতে হবে ল্যাটেস্ট নিউজ হ্যাঁ তো লেটেস্ট নিউজটা কীভাবে করবেন আপনি যেখানে লেটেস্ট একটা অপশন আছে এখানে লেটেস্ট নিউজ এখান থেকে মনে করেন যে একটা ইমেজ নিলাম আমি এটা আমি একটু ডাউনলোড করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু ভিউ করে এখান থেকে নিউজটা নিচ্ছি আমি আসলে লেখতেছি না এখান থেকে টাইটেলটা নিলাম নিয়ে এখানে রাখলাম এখান থেকে একটু ডিটেলস নিয়ে আমি ডিটেলসটাও রেখে দিলাম কিছু করতে হবে না আপনাদেরকে আচ্ছা তারপর এখান থেকে ডেট দিলাম এটা কবে ইয়ে হয়েছে এটা এখান থেকে ডেট দিতে পারবো আমরা এটা কত কত তারিখে আমরা ইয়ে করলাম সাপোজ মনে করেন আজকে আজকে যত তারিখ হবে সেটা আমরা এখান থেকে দিয়ে ফাইন এখান থেকে পিকচার আপলোড দেব প্রাইম মিনিস্টারের পিকচারটা আমরা আপলোড দেব ভিডিওটা বারবার টানায় দেখলে আপনারা বুঝে যাবেন এই জন্য আমি রিফিট করতেছি না পাবলিশ ওকে ফাইন তো এইভাবে আপনি আরেকটা দিবেন এডনি ফুস দিয়ে আরেকটা দিবেন বুঝতে পারতেছেন আশা করি রিলোড দিচ্ছি দেখেন চলে আসছে এটা এখান থেকে এখানে চলে আসছে এভাবে আপনি যখন একাধিকগুলো দিবেন এখানে একাধিকগুলো শো করবে ফাইন আশা করি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আসুন যে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা হলো যে এই যে শিক্ষক বিন্দর যে ইয়েটা এটা এখানে কিন্তু আমরা কোনো কিছু কিন্তু এখানে দিইনি আমরা এটা কীভাবে আমরা দেবো শিক্ষক বিন্দ বা স্টুডেন্ট এই ইনফরমেশনগুলো আমরা কীভাবে দেবো আমি শিক্ষক বিন্দরটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসুন শিক্ষক বিন্দুটা আমরা কীভাবে দেবো আচ্ছা শিক্ষক বিন্দুটা আমরা দেবো এখান থেকে এই যে এডনি ফোস্টে যাওয়া আমরা এডনিউতে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে শিক্ষকের নামটা নিব আমি ওনার নাম হলো এই ক্রমিক সরি নাম্বার মূলত আমার আমার ছেলেটা আসলে ভুল করেছে সেখানে যে এখানে নাম্বার বলতে গেলে নাম্বার দিয়ে দিছে এখানে নাম্বার না আপনি নাম্বারটা ভিতরে রাখতে পারেন আচ্ছা এখানে এখান থেকে হল প্রথম হলো ওনার নাম হ্যাঁ নামচরণ ইয়ে রামচরণ দাস এখানে নাম্বার ধরেন এক ওনার ডেজিগনেশন কি প্রধান শিক্ষক তো একটা জিনিস মনে রাখবেন লাস্টে থেকে প্রথম করতে হবে প্রথম লাস্টেরটা ওই এখান থেকে ওনার ছবি আপলোড দিব আমি রামচরণ ওনার 
छोटे टैप लोड दिवम डाउनलोड करें चाहिए ना आह सॉरी कोई नहीं अच्छा उन्हें छोटे टैप डाउनलोड करें चाहिए एक अंत के उन्हें छोटे टैप में आप लोड दिवो देन एक अंत के टोटल इनफॉरमेशन टेड दिवो उन्हें 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 बाबर नाम बायें नाम उन्हें फोन नंबर उन्हें कौन क देर पड़े एक है ना शुन जो ए इनफॉरमेशन गुलाब जो एक है ना देर हुई से शेटा दीते पर है ना अपने एक है ना जो भी स्टूडेंट रह होए तो लेकिन स्टूडेंट का रोल दीबेन एक है ना स्टूडेंट का नाम दीबेन स्टूडेंट का रोल दीबेन एक है ना लेग बेन जो डेजिग्नेशन हालो स्टूडेंट हाँ कुंसेन इटा � स्टूडेंट दीते पर अच्छा तर पर आसन एखान स्टूडेंटर छवि आपलोड दीबें एखान स्टूडेंटर सम्पर्क डिटेल्स लिखते लिखते पर एखान स्टूडेंट कौन क्लस स्टूडेंट से ष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी अष्टम श्रेणी हाँ जे क्लस ही हूँ हाँ अबर इकन ते किन्तु अबर बनाई ते कैटागोरी बनाई ते अबर बने जी कैटागोरी इकन ते के बनानो जाए इकन ते के अबर बनानो जाए इटे किन्तु के बना बेन बना बनानो र पोरे अपने क्लिक कर बेन अमित उन्हें तो शिक्षक में मंडोली जोनों शिक्षक मंडोली ते क्लिक करे अमित पाबजी दिए जी अच्छा एकों जो दे अपने कोनो स्टूडेंट के डाटा इनपुट इनपुट करते चंद तक ऑन की कर बेन आप रेडनी उते क्लिक कर बेन करार पर एक ने स्टूडेंट के नाम दी बेन स्टूडेंट के रोल नंबर दी बेन एक ने लेक बेन कौन क्लासेर कौन क्लासेर लेखता हो बेन कौन क्लासेर तो बुशु लेखता हो बेन तार पर एक � बाकी सीरियल नंबर दीवन वन टू उन आर डेजिग्नेशन दीवन पुरी चलो ना पुरी शोध है मैंने जिन्दी ये एक उल्ल दीवन निकान तक छोभी आप लोग दीवन निकान तक उन आर डिटेल्स दीवन दिखे क्या ना पुरी चलो ना पुरी शोध क्लिक कर दीवन कोरे आपने की कर दीवन एक अंत के पाप बेच दीवन तार माने होलो जे एकाने ते के आम्रा ये गुला पे जब चे हम्म जब अन सापोस शिक्षक बिंदु एकाने खुई ते परे अम्मी प्रत्येक ता शिक्षक के जो नामे एडनियो ते क्लिक कर करे फिल्म कर बो आबार एट पब्लिश दे आपर आबार एडनियो दी बो आबार फिल्म कर बो आबार एडनियो दो एडनियो दी बो फिल्म कर बो तो द्रुव कुनो एक ता स्टूडेंट ते तो भाई मोने रखते हो भाई लास्ट टाइम तक शुरू करते हो क्योंकि एक तो वाटरस थी मेरे एक तो सिस्टम टा होलो जब तादें डिफ़ॉल्ट जी सिस्टम टा शेटा होलो जब लास्ट टाइम लास्ट टाइम गुला प्रथम है शेर प्रथम है गुला लास्ट टाइम चले जाए सो आपने जो देखा है प्रथम शिक्षक के एक तो प्रथम है दें जाइ होक तो इब्बा पे ये इनफॉरमेशन गुल आपने रही खान थे के कोरेनी पे तो निश्चित बुझते पहले चेन जे आमादेश शंपुर के डाटा कुता थे के दीवन प्रोसेसोने डाटा गुला कुता क्रिएट कर बन कुता थे के दीवन शिक्षक मंडली कुता थे के दीवन बोर्डी एगुला कुता थे के दीवन आर एगुला तो बुझते पर से नेगुला तो नॉर्मली जेमोन अम्रा एकन एकन की कर बोझे थीम ऑप्शन है जावो थीम ऑप्शन है किसी काज देखा बोझे प्रथम तो एक्टिवेशन कोड मोने आज चाहो तब आपना दरम्यान एक्टिवेशन कोड दिए चिल्म अच्छा तार पर अम्रा हेडर है जावो अच्छा हेडर है की ये तो देखिए अम्रा कुबे शुंद ये भालो लग बैश कोई अपना दे जेमोन देखन इज एकन इज आमादेर वेबसाइट अपना के शागो तो लेखा एगुला आरो अने किस्वी कन लेखा से अपना रखी कर बे निखने टॉप एड टाइटर ए टाइटल गुला इखने दीते पर बने इजे इखने जे गुला शो करते से इजे इजे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ बरिशल हैं जेटा हो के इखने ते के अपने एडिट करने दीते पर जामी दी सी तार पर आपने इखन्ते के आपना जो जो जिस सुसेल गुला सुसेल लिंग गुला इलिंग गुला आपने इखन्ते के दीते पड़े तार पर इखन्ते के लोगो टा दीते पड़े हैं लोगो टा दीते पड़े एक तरह जिस माने रखने लोगो टा एक तरह साइज़ अच्छा है शेटा फ़ोल्डर जो आपने ना प्रोजेक्ट ने डाउनलोड करने में ना डाउनलोड करें अपना राय ये कर बैंड सपोज एक है ना अपने दर डिज़ाइन टा कर बैंड एक है ना अपना दर वन के राय कौन से एक है ना शुंदर करें अपना रिस्कुले नाम टा दी बैंड है एक है ना शुंदर करें रिस्कुले नाम टा करें एक टा ए साइज़ एक टा डिज़ाइन करें नी बैंड आ छोटी टा इमेज टा किन्तु आमादे रे� सो आम्र तो एम नीति दी लगा रिसेप्शन एक तो आपसे रिसेप्शन दीपन ना एक ने दीपन जो हॉटलाइन सपोर्ट बा जुगा जुग बा मोबाइल हैं एगुले एक ने दीपन नंबर गुला दिए दीपन हैं एक ने दीपन ईमेल ईमेल एन ये टा दिए दीपन मतलब चल एक ने आइकन गुला देखन ये आइकन गुला किन्तु इच्छा गुला चेंज करा जाए 
এই যে লোকেশন এই যে এই যে লোকেশনটা কোথায় অ্যাড্রেসটা মূলত এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবেন তো হেডার সেকশনে যা আছে সব হেডার মানে উপরের সেকশনে যা আছে এভরিথিং আপনি চেঞ্জ করতে পাচ্ছেন হেডার অপশন থেকে আসুন এখন ফুটারে ফুটারে কি কি আছে আসেন ফুটারে দেখে কি আছে ফুটারে আছে প্রথম এই যে এই যে এগুলো এগুলো কি এগুলো টাইটেল দিতে পারেন আপনি এই যে এই যে অনার্স ডিপার্টমেন্ট লিঙ্ক স্টুডেন্ট লগিং লিঙ্ক টিচার লগিং কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস আছে দেখেন এই যে যেমন দেখেন আমি এই এখানে আপনি কি দিতে চাচ্ছেন এখানে মূলত কি যে ফুটার মেনু লিঙ্ক ফুটার মেনু লিঙ্ক এ যদিও এটা দেয়া মূলত তো এটা না আপনারা এখানে কি দিবেন এগুলো আপনারা এখান থেকে আপনাদের মনের মতো করে দিতে পারবেন আপনারা যা দিবেন তাই এখানে এখানে নিচে নিচে শো করবে এখানে কি দিতে চাচ্ছেন আপনি সেটা আপনি রিসেট করবেন আচ্ছা তারপর দেখেন অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস বলতে গেলে কি কন্ট্যাক্ট আছে এই যে কন্ট্যাক্ট আস কন্ট্যাক্ট আসে দেখেন এখানে অ্যাড্রেস আছে এখানে ফোন নাম্বার আছে এখানে ফোন ফ্যাক্স নাম্বার আছে ফোন নাম্বার আরেকটা দিতে পারেন এখানে জিমেল দিতে পারেন এখানে অনেক সময় আপনাদের যে স্কুলের যে ইআইএন নাম্বার বলে এটাকে হ্যাঁ এইটাও এখানে দিতে পারেন তারপর আপনার কলেজের কোড নাম্বার এখানে দিতে পারেন হ্যাঁ তারপর এখানে যে নিচে দেখেন একাডেমিক থিম এখানে এখানে আপনি আপনার কলেজের নাম দিতে পারেন হ্যাঁ কপি রাইট বাই আপনার কলেজের নাম দিয়ে সেভ করতে পারেন তো আমরা বুঝতে পেরেছি ফুটারের কাজটা কি আচ্ছা তারপর আসুন হোম পেজ সেটিংস আচ্ছা হোম পেজ সেটিংসে একটা মজার একটা বিষয় আছে সেটা হলো যে এগুলো আমরা দেখলে এখান থেকে দেখলে বুঝে যাবো হোম পেজের যত সেটিংস আছে সব এখান থেকে আপনারা পাবেন নাম্বার ওয়ান হলো আমি বলছি আপনাদেরকে এখানে অনেক রকমের ইয়ে আছে হ্যাঁ দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে বিভিন্ন ইয়েগুলো আছে যে এটা হলো ফটো গ্যালারি সেকশন এটা হলো ইতিহাস সেকশন আপনি যদি কোনো একটা সেকশন এখান থেকে সাপোজ মনে করেন যে এই সেকশনটা উপরে তুল তুলে ফেলবেন এই সেকশনটা কি এটা হলো প্রথমটা হলো ওম পিস স্লাইডার তারপর হলো স্টোরি আপনি যদি স্পিচটাকে উপরে দেন হ্যাঁ দেখবেন কি জানেন যে এই যে এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসটা নিচে নেমে যাবে আর এটা উপরে চলে আসবে চলে আসবে দেখেন এটা উপরে চলে আসছে প্রতিষ্ঠানের ইয়েটা নিচে চলে আসছে তো এখান থেকে ইয়ে করতে পারেন এই যে স্পিচটা তো সাধারণত নিচ্ছে হয় তারপর দেখেন এই যে আমি বলছিলাম যে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এটা রাখবো না হ্যাঁ যেমন এই একাডেমিক ইয়েটা একাডেমিকটা এই ইনফরমেশনটা কোথায় যেন আচ্ছা এই ইনফরমেশনটা কি যেন ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আচ্ছা এটাও একটা আছে এটা তো দেখাবোই এটা অবশ্যই দেখাবো এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা এটা কোথায় করবেন এটাও গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনি দেখাচ্ছে আচ্ছা তারপর আসুন আপনি যদি চান যে এই যে একাডেমিক সেকশনটা আপনি এখানে রাখবেন না আপনি ইচ্ছা করলে দরকার নেই যে একাডেমিক সেকশনটা টান দিয়ে কি করবেন এখানে হাইড অপশনের মধ্যে আছে দেখেন সেভ দিয়ে দিবেন সেভ দিয়ে দিলে আপনি দেখবেন যে এটা এখানে নাই দেখেন তো আছে কি না নাই কিন্তু দেখেন নাই নাই তো বুঝতে পারছেন ইচ্ছা করলে আপনি উপরে নামাইতে পারতেছেন প্রত্যেকটা সেকশনকে আবার কোনো ডাকশন সেকশন যদি আপনার ভালো না লাগে যেমন ভিডিও সেকশনটা আপনার ভালো লাগে লাগে নাই সাপোজ এটা উপরে দিয়ে সেভ দিয়ে দেন দেখবেন এখন রিলোড দিলে আপনি ভিডিও সেকশনটা পাবেন না দেখেন ভিডিও সেকশনটা আছে কি না নাই ভিডিও সেকশন নাই আবার আপনি যদি ওইখান থেকে নিয়ে আসে ভিডিও সেকশনটা কোনো একটা সেকশনের নিচে উপরে একাডেমিকটা কোনো একটা সেকশনের উপরে নিচে দিয়ে আপনি সেভ দেন দেখবেন আবার ভিডিও সেকশনটা আবার শো করবে তো এটা একটা মজার বিষয় আপনি ইচ্ছা করলে শো হাইড করতে পারেন যেটা আপনার লাগবে না এটা এখান থেকে হাইড করতে পারেন এখানে আসেন হাউ হাউ টু পোস্ট শো ইন হোম পেজ আপনি হোম পেজের মধ্যে কয়েকটা পোস্ট শো করবে আপনি এখানে ডিসাইড করে দিতে পারবেন আচ্ছা তারপর আসেন অ্যাবাউট সেকশন অ্যাবাউট বলতে গেলে কি এটা এখানে দেখেন লেখা আছে রিড মোর এখানে আপনি দিতে পারেন যে এই রিড মোড়ের জায়গায় দিতে পারেন বিস্তারিত তারপর একটা মজার বিষয় দেখেন এখানে অনেক সময় কয়টা 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 লেটার আছে কয়টা ওয়ার্ড আছে হ্যাঁ আপনি এখানে আশিটা ওয়ার্ড আছে কিন্তু আপনি এখানে ওয়ার্ড বাড়াইতে পারবেন কমাইতে পারবেন অনেক সময় যেমন সাপোজ দেখেন এখানে একটু দেখতে একটু ফাঁকা লাগতেছে তো আমরা যদি এখানে আরও দশটা ওয়ার্ড বাড়াইয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা এটা সমান চলে আসবে দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে তো এই অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য এখান থেকে আপনি করবেন আচ্ছা তারপর আছেন সেকশন স্পিচ সেকশন স্পিচ সেকশন হলে এটা হ্যাঁ এটা তো জানেন স্পিচ সেকশন এটাও আপনি কি করতে পারেন এই যে দেখেন এখানে ওয়ার্ড দিয়ে কমাইতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন বুঝতে পারছেন কমাইতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন আচ্ছা তারপর আসেন যে এখানে কাউন্টার সেকশন কাউন্টার সেকশন বলতে গেলে এটা এটাকে বলছি আপনার হ্যাঁ এটা আপনার টিচার কতজন এগুলো কিন্তু কেটে আপনি বাংলা তো দিতে পারবেন এই দেখেন আমি বাংলাতে দিই শিক্ষক এখানে দিলাম তার্টি এখানে দেখবেন যে শিক্ষক ত্রিশ হয়ে যাবে ডিপার্টমেন্ট কয়টা ক্লাসরুম কয়টা স্টুডেন্ট কয়টা কয়জন এখানে আপনারা এগুলো দিতে পারেন আর আপনারা চাইলে আমি আবারও বলছি
দেখবেন কাউন্ট বলতে গেলে কি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি দেখবেন এটা যখন রিলোড দিবেন দেখেন এখানে একটা কাউন্ট হয় দেখেন দেখেন একটা কাউন্ট হয় এখান থেকে একটা এই যে এই যে এই যে কাউন্ট হচ্ছে যে ওই বাংলাতে দিলে এই কাউন্টটা সেও মানে এই কাউন্ট করতে পারে না এটা একটা প্রোগ্রামিং একটা ইয়ে এই জন্য এটা কাজ করছে না বাংলাতে বাংলা তো আর বুঝে না আসে এই জন্য ওকে বিষয়টা বুঝতে পারছেন এইভাবে এভরিথিং এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে পারতেছেন আচ্ছা আসুন তারপর যেটা করতে হবে আচ্ছা তারপর যেটা সেটা হলো কাউন্টার সেকশন কমপ্লিট করেছি এগুলো এভরিথিং আচ্ছা এখন আসেন একাডেমিক সেকশন এই যে একাডেমিক কথাটা এই যে কথাটা এই কথাটা পর্যন্ত আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে এখানে কি দিতে চাই এখানে কয়টা শু করাইতে চাচ্ছেন এটা ভিডিও সেকশন এখানে কি লেখা আছে ভিডিও সেকশন এই জন্য কি আপনি কি ভিডিও সেকশন দেবেন অফকোর্স নট আপনি দিতে পারেন বাংলাতে দিতে পারেন ফটো গ্যালারি বা ভিডিও গ্যালারি ভিডিও গ্যালারি দিতে পারেন আপনি বাংলাতে লিখতে পারেন ভিডিও গ্যালারি এখানে কয়টা শো করবে তাও দিতে পারবেন এখানে আছে ল্যাটেস্ট নিউজ হ্যাঁ আপনি আপনি এখানে একটি সব যদি সাইটটা যদি বাংলাতে করেন এখানে লেটেস্ট নিউজ দিবেন নাকি এটা দিবেন যে আমাদের কলেজের খবর বা কলেজের বা সাম্প্রতিক খবর এগুলো দিবেন এখান থেকে হাউ মেনি শো ইন কন্টেন্ট এখানে কয়টা কয়টা কন্টেন্ট শো করাইতে চাচ্ছেন এটাও আপনি স্পেসিফিকভাবে করে দিতে পারবেন আবার এখানে কয়টা কয়টা শো করাইতে চাচ্ছেন এখানে কয়টা শো করাবেন এটাও আপনি দিতে পারবেন এখানে এই যে এই দেখেন লেখা আছে আবার এখানে বিস্তারিত এখানে এই যে বিস্তারিত দেখেন সারাটা ইয়ে বাংলাতে দেয় আর এখানে লেখা রিড মোর দেখি দেখতে ভালো লাগছে আপনারাই বলুন অবশ্যই না তো এই জন্য এখানে বিস্তারিত দিবেন এই জন্য আপনার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে আমাদের থিমটা করতে পারবেন এই জন্যই সব অ্যাক্সেস আপনাদেরকে আমরা দিয়ে রাখছি এখন রিলোড দিলে দেখবেন যে মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে সব সব কিছুই কাজ করতেছে তারপরে কিছু কাজ বাকি আছে দেখেন যেমন মনে করেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা এটা কোথা থেকে আমরা করবো আসেন টিচার স্টুডেন্ট অ্যান্ড আদার ক্যাটাগরি অপশন টিচার স্টুডেন্ট অ্যান্ড আদার ক্যাটাগরি অপশন ও সরি এটা কোনটা আমি আপনাদেরকে বলি এই যে এখানে দেখবেন যে আপনারা এখানে এই যে শিক্ষক বিন্দ এখানে দেওয়ার পরে শিক্ষকদেরই এটা চলে আসছে আপনারা কি করবেন এখানে যে এই যে শিক্ষক বিন্দর যে ইয়েটা আছে এখানে চলে আসবে আচ্ছা এখানে একটা প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা যে আচ্ছা আমরা তো ওই শিক্ষক বিন্দর জায়গায় অনেক ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করেছিলাম তো এখান থেকে শুধু শিক্ষক বিন্দু এখানে শো করছে কেন তার কারণটা হলো আপনি যতগুলো ক্যাটাগরি এখান থেকে ক্রিয়েট করবেন প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে সর্বনিম্ন একটা এখানে 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 কথা বলছি প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে সর্বনিম্ন একটা করে ফোস্ট থাকতে হবে তো আমাদের এখানে এই আন ক্যাটাগরিজ একটা ক্যাটাগরি আছে ওইটাতে ডিফল্টভাবে ওয়ার্ডপ্রেসের একটা ফোস্ট থাকে আর কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা ফোস্ট করেছি কিন্তু শিক্ষক বিন্দু এই জন্য শো করছে তো তার মানে হলো ওইখানে যদি আমরা সপ্তম শ্রেণীর স্টুডেন্টের মধ্যে যদি কোনো একটা ফোস্ট দিতাম তাকে ওইখানে পাইতাম ওইখানে যদি ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে কোনো একটা ফোস্ট দিতাম তাও আমরা এখানে পাইতাম বিষয়টা বুঝতে পারছি না এখানে মানে কয়টা শো করবে আপনাদের শিক্ষক মণ্ডলী কতজন হ্যাঁ এটা সিলেক্ট করে আপনারা এখানে সেভ দিবেন আচ্ছা এখন আস এখন দেখেন সেভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যে অপশনটুকু দেখাচ্ছে আপনার এই যে অপশনটুকু এটা কেমন হয় দেখবেন ওই যে শিক্ষক আমি আপলোড দিয়েছিলাম ওনার ইনফরমেশনগুলো দেবেন এখানে এই দেখেন এখন বলতে পারেন যে সবই ওনার ছবি কেন কারণ হলো যে আপনারা একটা অ্যাপলোড দিচ্ছেন তো সব জায়গায় সে নিয়ে নিয়েছে আপনারা যখন একাধিক ছবি আপলোড দিবেন হ্যাঁ যখন দশটা দিবেন তখন দেখবেন দশটা দশ রকমের হবে সো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো মাইনেই নেই ওকে ফাইন আচ্ছা তারপর আসুন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইয়ে ছিল এটা উপরেরটা এটা এটা আচ্ছা এটা কীভাবে ইয়ে করবেন আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আমি কপি করে নিই এই দেখেন ইনফরমেশন অ্যান্ড ক্যাটাগরি ওই যে ইনফরমেশন ক্যাটাগরি কোনটা বলছিলাম এই যে এখানে ইনফরমেশন যে ক্যাটাগরিটা ক্লিক ক্লিক করেছিলেন আপনারা এখান থেকে দেখেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকগুলো চলে আসতেছে আমি এখানে কী কী রাখতে চাই প্রথম রাখলাম ডাউনলোড আবার ক্লিক করলাম রাখলাম নোটিশ আবার ক্লিক করলাম ফলাফল আবার ক্লিক করলাম ভর্তি ফর্ম আবার ক্লিক করলাম রুটিন ওকে ফাইন এখানে ইনফরমেশন জায়গায় আমরা দিব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আচ্ছা তারপর দেখেন এখানে কিছু বিষয় আছে কিন্তু এই দেখেন এই এইগুলো এই যে এই যে এগুলো এখানে লেখা আছে এগুলো এগুলো না মূলত আমি আপনাকে আরও দেখাচ্ছি কিছু এখানে বুঝতে পারবেন আমি যদি কোনো একটাতে বিউ করি আসেন এখানে ডেট টাইটেল ভিউ ডাউনলোডের একটা অপশন অপশন আসবে সেটা কোথায় আসবে আমি আপনাদেরকে আর একটু এখানে তো এই সিস্টেমে আসবে কিন্তু আপনারা এখানে এই নোটিশের আচ্ছা আমি নোটিশে ঢুকে একটু দেখি কী অবস্থা মজার একটা বিষয় দেখেন নোটিশের মধ্যে কিন্তু এটা অন্য রকম আসতেছে এই নোটিশটা যদিও এখানে হোম পেজের মধ্
এখানে সিম্পল ভাবে আমরা এত ইয়ে করে সাজায় দিই না এখানে কারণ এখানে তো জায়গা কম এই ডিজাইনে আসতে হবে এখানে লম্বা করে আসবে এটা ডিটেলসে চলে যাবে আর এখানে যেখানে নোটিস রুটিনের মধ্যে দেখেন আমরা কোনো কত সুন্দর করে লেখে দিছি এগুলো শিরোনাম ভিউ ডাউনলোড আপনারা যদি এখানে ক্লিক করেন এখানে রুটিন ফলাফলে ক্লিক করি দেখেন এখানে লেখা আছে কি দেখেন ডেট লেখা আছে টাইটেল লেখা আছে ভিউ লেখা আছে ডাউনলোড লেখা আছে তো এই ইনফরমেশনগুলো তো চেঞ্জ করার অপশন আপনাকে দিতে হবে এগুলো এখান থেকে করবেন এই টাইটেল ভিউ ডাউনলোড এখান থেকে সেভ দিলেই এগুলো এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এগুলো এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে আর আমি ওই এই যে ভিউ ভিউ দিলে এখান থেকে ভিউ চলে আসবে এখান থেকে ভিউ যদি আপনি দেন এখান থেকে ভিউ চলে আসবে এটা ওই যে ডাউনলোড হয়েছে আমি লেখে দেওয়ার সময় যখন ডাউনলোড দিয়েছিলাম হ্যাঁ লেখছিলাম যে কোনো ফাইল নেই কোনো ফাইল আছে এরকম আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম তো যদি কোনো ফাইলের সাথে যদি অ্যাটাচ ফাইল থাকে তাহলে এখানে ডাউনলোড আস লাগবেন আর যদি কোনো অ্যাটাচমেন্ট না লাগে তাহলে বলবেন যে অ্যাটাচ ফাইল নেই বা ডাউনলোড নেই বা কোনো ফাইল নেই কোনো ফাইল নেই লেখে দেবেন তাহলে মানুষ বুঝে যাবে যে এখানে কোনো ফাইল নাই আর যদি মনে করেন যে না এখানে কোনো ফাইল আছে ডাউনলোড করবো সেটা ক্লিক করে এখানে ডাউনলোড করবে তো এই হলো বিষয়টা আসেন তো বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আচ্ছা দেখি এখানে রিলোড দিয়ে এখানে তো আমরা ক্যাটাগরি শো করাই দিলাম দেখি কোনো ক্যাটাগরি শো করছে কিনা ইনফরমেশন তো দিলাম সেভ দিয়ে নেই মনে হয় फलाफल ওইগুলাতে কোনো ফাইল ছিল না তো ওই জন্য এই প্রবলেমটা হয়েছে যেগুলাতে ফাইল থাকবে এগুলো একটু আগে দিয়েন তাইলে আর এই প্রবলেমটা হবে না আর প্রত্যেকটাতে ফাইল দিয়ে দেবেন এই যে এই যে দেখেন চলে আসছে দ্বিতীয়গুলাতে কিন্তু কোনো ফাইল নেই এই জন্য কাজ করছে না দ্বিতীয়গুলাতে যদি কোনো ফাইল থাকতো তাইলে কিন্তু অবশ্যই সেই ফাইলটে কাজ করতো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই যে ক্লিক করলে এর কারণ এইগুলোতে প্রত্যেকটাতে ফাইল তো একটা না একটা ফাইল তো অবশ্যই আপলোড দিতে হবে ফাইল আপলোড না দিলে এই জিনিসটা কাজ করবে না যেমন এটাতে ফলাফলে ফাইল আছে বিদায় সেটা কাজ করছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর আসুন ক্যাটাগরি ফোস্ট এখানে নাম্বার নেম ডেজিগনেশন ফাইন আসেন তো এখানে আরেকটা জিনিস দেখি আমরা যে ছাত্র ছাত্রীদের তথ্যতে আমি যখন ক্লিক করলাম এই যে এই যে নাম্বার নাম পদবি হ্যাঁ ছবি বিস্তারিত এগুলো কোথা থেকে চেঞ্জ করবেন কোথা থেকে ইয়ে করবেন এগুলো এই যে ডেজিগনেশন ইমেজ ডিটেলস ডিটেলস হ্যাঁ নাম্বার হ্যাঁ এগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আচ্ছা কন্ট্যাক্ট পেজ আচ্ছা কন্ট্যাক্ট পেজটা হ্যাঁ আচ্ছা কন্ট্যাক্ট পেজটা আসেন কন্ট্যাক্ট পেজটা হলো এখান থেকে আপনি কন্ট্যাক্ট পেজের ইয়েটা দিতে পারবেন একটু দেখি কন্ট্যাক্ট পেজটা যোগাযোগ করুন এখান থেকে এই ইয়েটা ইয়েটা দিতে পারবেন কন্ট্যাক্ট পেজটা এখান থেকে কন্ট্যাক্ট পেজ দিতে পারেন আমি কন্ট্যাক্ট পেজটা আর একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আচ্ছা এই যে কন্ট্যাক্ট পেজের যে লোকেশনটা আপনার কলেজের যে লোকেশনটা আপনি পাবো কোথা থেকে এটা দেখেন আচ্ছা এখানে আমি যাব যাওয়ার পরে ম্যাফে যাব ম্যাপটা কোথায় যেখানে ম্যাফে আছে আপনার স্কুলের নাম দিয়ে যদি কখনো ম্যাফের মধ্যে কোনো কিছু দেয়া থাকে হ্যাঁ লিঙ্ক যেমন আপনার এখানে আছে কি নাম তো জানি না আমি আমার টিমস বাজার দিলাম দেখেন আমার টিমস বাজারটা আমার এখানে শো করতেছে তারপর দেখেন আমি যেটা করলাম সেটা হলো যে এখান থেকে আমি শেয়ারে গেলাম যাওয়ার পরে এখান থেকে যে লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা আমি কপি করলাম এই লিঙ্কটা কপি করার পরে আমি এই লিঙ্কটাও যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলেও মনে হয় আমারটা কাজ করার কথা দেখি কাজ করি না অথবা আমি অন্য সিস্টেমে করতেছি সরি কাজ কাজ করছে না লিঙ্কটা এটা হবে না এই এম ভেডেটে যাবেন যাওয়ার পরে দেখবেন এই সমান চিহ্ন পর থেকে দেখবেন এই কোডটাকে আগে আমি আপনি কোথাও রাখবেন একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলের মধ্যে আমি রাখি রাখার পর আমি আপনাকে দেখাচ্ছি বা এই ফাইলটাতে রাখছি দেখেন এখান থেকে এখান থেকে লিঙ্কটা শুরু করে এই যে কোটেশনটা শুরু হইল না এখানে দেখবেন কোটেশনটা শেষ কোথায় দেখবেন আপনি কোটেশনটা শেষ হলো এই পুরো লিঙ্কটাকে কপি করবেন কপি করার পরে তারপর আপনার এখানে আমরা দিয়ে দিব
চলে আসছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলি আমি এখানে এখানে একটা যে কন্টাক্ট ফর্ম আছে হ্যাঁ এটা হলো যে আপনি এখান থেকে ওই যে একটা প্লাগইন আছে দেখুন রিকোয়ার কোড একটা প্লাগইন এই প্লাগইনটা ইনস্টল করে আপনারা এখানে কন্টাক্ট ফর্মটা শো করবে আমি প্লাগইনটা ইনস্টল করি দেখবেন কন্টাক্ট ফর্মটা শো করবে এবং আপনারা কন্টাক্ট ফর্মটা একটু সেটিংস করে নেবেন সেটিং করে নিলে দেখবেন কন্টাক্ট ফর্মটাও কাজ করতেছে এখানে কন্টাক্ট ফর্ম আইডি হলো কন্টাক্ট ফর্ম ওয়ান রিলোড দিয়ে আমি দেখি কী অবস্থা দেখেন ইউর নেম হ্যাঁ এগুলো এই ইনফরমেশন গুলা চলে আসছে এই যে ইনফরমেশন গুলা চলে আসছে এটা আপনি এখান থেকে ডিজাইন করে এখান থেকে ইয়ে করে নিতে পারবেন সেট আপ করে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিতে পারবেন এই জায়গায় এখানে দেখেন কন্ট্যাক্ট ফর্ম একটা অপশন চলে আসছে অটোমেটিকলি কোথায় যেন রিলোড না দিলে হয়তো বা বুঝবো না একটা রিলোড দিচ্ছি অ্যাডমিন প্যানেলের ভিতরে সরি এখান থেকে রিলোড দিয়ে ঢুকতেছি দেখবেন কন্ট্যাক্ট ফর্মের একটা অপশন এই যে কন্ট্যাক্ট এখানে আপনারা যাবেন যাওয়ার পরে এটাকে এডিট করবেন এখান এখানে এই যে এই ফর্মটা এখানে দেয়া আছে এটাই এডিট করবেন এডিট এডিটে যাওয়ার পরে এখানে আপনারা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন জাস্ট এই মেইলে যে এখানে আপনাদের ইমেলটা দিয়ে দিবেন আপনাদের ইমেল এখানে দিবেন আপনাদের ইমেলটা এখানে আপনাদের ইমেলটা দিলেই দেখবেন যে অলরেডি আপনাদের ইমেলের মধ্যে ইয়েগুলো চলে যাচ্ছে ওনার যেই যে কমেন্টগুলো এখান থেকে করবে এই লেখবি সেটা অটোমেটিকলি চলে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি এভরিথিং কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাইছি যে কিভাবে এই থিমের মতো এমন কোনো একটা অংশ বাদ নেই যে আমি দেখাই নেই হয়তো বা আপনারা ভিডিওগুলো একবার দুইবার তিনবার করে দেখলে আশা করি বুঝতে পারবেন তো অনেকের অনেক অনেক সময় নিয়ে ভিডিওটা দেখেছেন আশা করি ভালো লেগেছে তো এই ওয়েবসাইটটি দিয়ে যে শুধু আপনি একটা স্কুল কলেজের ওয়েবসাইট বানাবেন তা না ইচ্ছা করলে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো বানাইতে পারবেন যেহেতু আপনারা কন্টেন্টগুলো প্রত্যেকটা কন্টেন্টগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারতেছেন আপনি এটা দিয়ে একটা সংগঠনের ওয়েবসাইট বানাইতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি একটা কোম্পানির ওয়েবসাইট বানাইতে পারবেন তো আপনি বুঝতেই তো পারতেছেন প্রত্যেকটা কন্টেন্ট যেহেতু আপনি চেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখেন সেহেতু আপনি এগুলো ইয়ে করতে পারবেন তো যাই হোক আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট করবেন আর আমি আসলে কোনো ইয়ে ছিলাম না মানে প্রস্তুত ছিলাম না ভিডিওটি করার জন্য হয়তো বা ভুল ত্রুটি হইতে পারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভালো লাগলে আমাদের এই থিমটা কিনবেন হ্যাঁ আমাদের থিমটা পাবেন আমাদের থিম বাজার ডট কমে ঢুকলে তারপর এখান থেকে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে ঢুকলে দেখবেন আমাদের এখানে একটা ইয়ে আছে যে অ্যাকাডেমিক থিম এটাই মূলত আমাদের থিমটা এই থিমটাই হ্যাঁ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত